ሰላም እና አይስተልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዶሊስ ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ የፌደራል ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆኖ በቅርቡ ከተሾሙት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ጋር ታምሩ ጽጌ አጭር ቆይታ አድርጓል በዚህ አጭር ቃለ ምልልስ ውስጥ ከተካተቱት ማን ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከአንድ ጻድ ማሳደጊያ የወሰዱ ልጅና ሆን ተብሎ የዜጎችን የዋስትና መብት ለመግለጽ የተሰጠ ነው የሚባል የሰበር ውሳኔ በፍርድ ቤት ያላግባብ በመኖሩ የሰጡት አወዛጋቢ ምላሽና ሌሎችም አነጋጋሪ የሆኑ መልሶቻቸውን ቅልብጭ አድርገን ይዘንላችሁ መጥተናል ቻናላችንን ዛሬ ለተከላከላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የዶል መልእክቱን በመጫን የልፍ መረጃ ባለቤት ይሁን የአዶሊስቲዮ ሐላፊነቱን የተቀበልኩት ነፃና ገለልተኛውኝ ለመብራት ተስማምቼ ስለሆነ ዳኞች ያለምንም ፍራት በነፃነት እንዲሰሩ ዋናው ፍላጎቴ ነው ወይዘሩ ማዛ አሸናፊ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሪፖርተር በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አክራቢነት በዝቶኬዎች ምክር ቤት ከ3 ወራ በፊት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው ተሹመዋል እርሱ እንደሚሹሙ ቀድመው ያውቁ ነበር ጥያቄው የቀረበለት በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ወይስ ሌላ ከይድ ነበረው ወይዘሮ ማዓዛ አኔ እሾ ማለው ብዬ አላስብኩም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የካቢኔ አባላትን 50 በመቶ ሴቶችን ሊያርጉ እንደሆነ ሰማ በጣም ተደስቼ ነበር የሴቶችን ጉዳይ በሚመለከት አብዛኛውን የድሜን ክፍል የሰራውበትና የደከምኩበት በመሆኑ ሰማ በጣም ተደስተት አንዲት ሴት የመምሪያ ሐላፊ ለማድረግ በማይቻልበት ሀገር 50 በመቶ የካቢኔ ቦታ መስጠት ትልቅ መና ነው አንድ ስማቸው መግለጽ የማልፈልግ የመንግስት ሐላፊ ሐሳቡን አቀረቡልኝ እኔን ሳይሆን ሌላ ሰው ንጠቁማቸው መስሎ ይነበር እኔ ከፍርድ ቤት አካባቢ ከራቅ ቆይች ያለው እስቲ ላፈራግና እነግሮታለሁ አልኳቸው ሌላ ጊዜ ደውለው ያዝ ነው ያንቺን ስም ነው ሲሉኝ ምላሽ ተመሳሳይ ነበር ምክንያቱም እየሰሩ ያሉት በሌላ አጣጫ ወይንም ስትሪም ውስጥ በመሆኑና ሰርቼም ልጆች ማስተማር ስላለብኝ ምላሽ የውነት ነበር ባለቤቴና ጓደኞችን ሳማከር ባንጂ ሞያ ከዚህ በለጠ ክብር ኬት ይመጣል ለሌላው ነገር ሌላ ዘዴ ይፈለግለታል ኢትዮጵያውን ባለችበት የሺ ግር ግዜ ማገልገል ካለብሽ ሞን ያለበት አሁን ነው ሲሉኝ እኔም ትንሽ አሰብኩበትና አመንኩበት መስማማት እንገለስኩኝና ሹመቱን ተቀበልኩ በቃ ይሄው ነው ሪፖርተር በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ ዘጋቢ ፊልሞችን በፍርድ ውሳኔ ቀድሞ ማሳየት በተጠርጣሪ ወይም ተከሳሹ ላይ ፍርድ ሊያስጥ ይችላል ዳኞች ጉም ብቻ ተከትለው አሎ ሳይደርጉ የሚሰጡት ውሳኔ ህዝቡ እንደተበቀ ሆኖ ባያገኘው ችግል ሊፈጠር ይችላል የሚሉ ስላሉ ያሉት ምላሽ ምንድነው ወይዘሮ ማዓዛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ትክክል ነው እኔ መስማማለሁ መረጃ ወደ ህዝቡ ከመረሱ በፊት እንዴትና በመንገር መረስ እንዳለበት መተንከቅ ያስፈልጋል ያጠበቅናቸው ችግሮች እንዳይፈጠሩ መተንከቅ ያስፈልጋል ሪፖርተር ሌላው በርካቶችን ያበሳጫለውና ሆን ተብሎ የዜጎችን የዋስትና መብት ለመክፈፍ የተሰጠ ነው የሚባል የሰበር ውሳኔ አለ አንድ ተጠርጣሪ ከሁለት በላይ ተደራራቢ ክስቶች በአንድ መዝገብ ካቀረቡበት የተከሰበት ህግ እንኳን ዋስትና ባይከለክልም ዋስትና እንደማይፈቀድለት የተሰጠ አስገዳጅ ውሳኔ አለ ያው ውሳኔ እየተከሰ የዜጎች መብት እየታሰ ስለመሆኑ ያውቃሉ ወይዘሩ ማዛ ይሄንን ዛሬውም ነው የማይው ጥራ ያሰባከን 2011 ዓመተ ምህረት በእውነት ያነሳልኝን ጥያቄዎች ጥሩ በመሆናቸው የምከተላቸው ናቸው አዲስ በመሆኑ እያንዳንዱ ሁኔታ ገና በመረዳት ላይ በመሆኑ እያስተካከለ እንዲሄዱ አደርጋል ሪፖርተር የፍት አካላት ማለትም ፍርድ ቤት አቃቢ የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዲሁም የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በጋራ በመሆኑ የሚሰሩበት ሁኔታ ተፈትቷል ይህ አስተራር ወይንም ጥምረት ህጋዊ መሰረት የለው አንዱ ሌላውን የመቆጣጠር ስልጣን ያሳጣል በዚህ ምክንያት በተለይ በፖሊስ ጣቢያዎችና በማርመያ ቤቶች በሚገኙ ዜጎች ላይ ኢሳባዊ ድርጊቶች እየተስፋፉ ነው በመሆኑ ይህ ነገር መከተል የለበትም የሚል ወገኑ ይስላሉ የርሶ መላሽ ምንድነው ወይዘሮ ማዓዛ የሚገርመ የጥያቄ ለኔ ተነስተውልኝ ነበር ሁነት ነው በአብይ ኮሚቴ ደረጃ ተቋቁሞ በወር አንድ ጊዜ እንገናኛለን ለህዝብ ተገቢውን ፍት ለማድረስ አምስቱ ተቋማት ባለድርሻ ናቸው ሙያዊ ነፃነታቸው እንዳለ ሆኖ በጋራ ጉዳያቸው ላይ ደግሞ እየተገናኙ ይወያያሉ ነገር ግን ቀደም ባሉ ጊዜያት አንዱ በሌላው ላይ ተጽኖ እንደነበረው ስለሚታወቅ ህብረተሰቡ አሁንም በዚህ ይከተለ ሊመስለው ይችላል የምንወያየው ግን የፍርድ ቤት ነፃነት በሚነካ ጉዳይ ላይ ሳይሆን ፍትን በሚያጠናክር ጉዳይ ላይ ነው ምርመራ የሚፋጠንበት ክስ የሚመሰረትበትና ታራሚዎች በአግባቡ የሚያዙበት ሁኔታ ላይ ነው የምንወያየው ሪፎርሙ ላይ ለጋሽ ድርጅቶች ሊረዱን የሚፈልጉት በተናጥል ሳይሆን በጋራ ስለሆነም ነው 
በሚያገናኙን ስራዎች ላይ በምን ሁኔታ በንሰራ ስራዎቹ የተቀላጠፉና ምንም አይነት እንካን ሳይጋጥማቸው መከናው እንደሚችሉ ፍኖ ተካርታ ለማስቀመጥ እንጂ ሌላ ነገር የለም ይሄ የሚሆነው የብረተሰቡን ችግል ለመፍታት ስኮነ ድረስ መተባበር ባለብን ነገር ላይ ተባብረን እንሰራለን ሪፖርተር ሰሞኑን ቀዳማይ መብት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከአንድ ጻን ማሳደጊያ ድርጅት ነብዩ የተባለ ጻን በጉዲ ፈቻ ልጃቸው አድርገው ወስደዋል ህፃኑን ይወሰዱት በፌደራል ፍርድ ቤት ቀርበው ህጋዊ መስፈርቶችን ካሟሉ በኋላ ነው ህፃኑን በፍርድ ቤት ቀርበው ሲወስዱ እርሶም ተገኝተው ነበር ለመገናኛ ብዙን በሰጡት አስተያየት ቀዳማይ እመቤት ወይዘሮ ዘናሽ ፍርድ ቤት ቀርበው ህጋዊ ግዴታቸውን መፈጸማቸውን ሰዎች በግፊት እኩል መሆናቸውን ያሳያል ብለዋል በገ መንግስቱ አንቀጽ 25 ላይም ዜጎች በግፊት እኩል ናቸው ብሎ ተደንገጉ ሳለ የቀዳማይ እመቤት ወይዘሮ ዘናሽ ፍርድ ቤት ቀርቦ የግዴታችን ከመፈጸም ባለፈ ያደረጉን ነገር ስለሌለ እርሱ እንደዚህ ያበለው መናገር የፈለጉት ምን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ወይዘሮ ማዓዛ አንም እዚያ የተገኘውት ይህንኑ ለማስተላለፍ ነው ላደጉ አገሮች ቢሆን ይሄ መልእክት አያስፈልግም ምክንያቱም ግዴታ ነው ህጉ ቢኖርም እስካሁን ድረስ የመንግስት ባለስልጣን ወይም በየሰቦቻቸው ፍርድ ቤት ተገኝተውና በችሉት ዳኛ ሲሰየም ቆሞ ተዛ ሲቀበሉ ወይም ግዴታ ሲፈጽሙ ታይቶ አይታወቅም የግበላይነት በቃላት ከመናገር ባለፈ በተግባር ሲፈጽም አይታየም የግበላይነትን የሚጹት አቅም ያላቸው sultan ያላቸው ናቸው ነገር ግን አሁን sultan ያላቸውም ሆኑ አቅም ያላቸው ሰዎች በግፊት እኩል እንደማንኛው ማበረሰብ በችሎታ ተገኝተው እንደሚዳኙ የቀዳማይ እመቤት ዝናሽ ድርጊት ምሳሌ ነው የራስ የሆነ መልእክት አለው ሌላው ደግሞ ጉዲ ፈቻ ይደረግበት የነበረው ሂደት ህጋዊ መደረግ እንዳለበትም ማስተማሪያ በመሆኑም ነው ሪፖርተር በወንጀል ድርጊቶች ላይ ከሴ መመስረ sultan ያቃቢ ህግ ነው ወንጀል ደግሞ በመንግስት አካላት ወይም በግለሰቦች ይፈጸማል በተለይ በመንግስት አካላትና ተቋማት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ችላ ማለትና ማዳላት እንዳለ ይሄ የሚሆኑ ደግሞ የፌደራል ጠቅላይ ያቃቢ ህግ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የጋማካሪ በመሆናቸው በአንድም ይሁን በሌላ የፖለቲካ ተጽዕኖ ስለሚያርፍበት ነው የሚሉ አሉ በመሆኑ አቃቢ በአዋጅ ሰጥተውን ያማካይነ ስልጣን ጥቶ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ መሳት ካልቻለ የተሟላ ፍትማኝት አይቻለም ይባላል በሪፎርሙ በዚህ ላይ የምሰሩት ነገር አለ ወይዘሮ ማዓዛ ይሄ በጣም ጥሩ ይታ ነው የጠቅላይ አቃቢ ተቋም አወቃቀር እንዴት እንደሆነና ምን እንደሚመስል ማየት ያስፈልጋል አቃቢ የመንግስት አማካሪ ስለመሆኑ አላሰብኩበትም በሌላ በኩል ጠቅላይ አቃቢ ግዙን ወክሎ ነው የሚሰራው ፖለቲካ ያለው ግንኙነት ግን መታየት ያለበት ይመስለኛል ለማንኛውም ነገር ለመወያየት በሩ ክፍት ስለሆነ ይሄም ከውይይት ውጪ የሚሆን አይመስለኝም ተሞክሮ ምን ይመስላል ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለው መታየት ያለበት ይመስለኛል ሁነቱን ለመናገር በደም ስላላሰብኩበት ተገብ ይመላሽ ለልሰት አቻልኩም ሪፖርተር አንድ አንድ ዳኞች በችሎታ አመራራቸው ሆነ በችሎታቸው ብቃት ያላቸው ቢሆንም በውሳኔ የፍርድ አሰጣጣቸው ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ ችግር ይታይባቸዋል ምክንያቱ ደግሞ የፖለቲካ ታማኝነት አዛዥ በመሆናቸው ነው አገሪቱ በዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መመራ ከጀመረሽ በኋላ በተለይ በፍርድ ቤቶች ነጻ ሆኖ ህግንና ህግን ብቻ በመጠቀም ገለልተኛ ሆኖ እንደሚሰሩ ቢነገርም ቀድሞ ይሰሩበት የነበረው ፖለቲካዊ እይታቸው አሁንም እንዳልነቀቃቸውና ቀድሞ ይሰሩበት በነበረው ሁኔታ መከተላቸው እየተነገረ ነው ለመሆኑ ይሃዲያው ይሃዲክ ስለሆነ ሰው እንጂ ወይዘሮ ማዓዛ እንግዲ ከዳኞች ጋር ፍለፊት ተነጋግረናል የምትሰሩት በእጉ ነው በግብቻ ከሰራን ማንንም ጣልቃ ይገባብንም ወደዚህ ያላፊነትም የመጣ ነው በዚህ ላይ ተስማምተን ነው ከዚህ ውጪ ችግር ካጋጠማችሁ ለኔ ያሳውቁኝ ብያችኋለሁ ነገር ግን ሁሉም ባይሆን በአንድ አንድ ዳኞች ቀድሞ ሲሰሩበት የነበረው አስተራ ሊለካችሁ አልቻለም የሚባል ነገር አለ መጀመሪያ ኡነት መሆኑን ማራገጥ አለብን ወደርንም ጠላንም በሽግግር ውስጥ ነን ብዙ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች አሉ ጊዜ ኖሮኝ ድረገጾች ሌሎች ነገሮች ላይ ማንበብ አልችልም እሰማለሁ በመሆኑ መረጃ የምናገኝበት ቦታ ማስተዋልና መጠንቀቅ አለብን ኡነት አሁንም ቀድሞ ከነበሩበት የፖለቲካ ጫና ያልተላቀቁ ዳኞች መኖራቸው በተገቢው ሁኔታ ማራገጥ ይኖርብናል ነፃነት የማይሰማቸው ዳኞች ካሉ ወደፊት የምናየው ይሆናል ለዳኞች ስልጣና መስጠት ጀምረናል አንድ የምንሰጠው ስልጣና የዳኝነት ነፃነት ማለት ምን ማለት ነው የሚል ነው ሪፖርተር ለፍት ስርዓቱ መበላሸት ትልቁን ድርሻ ይዟል የሚባሉት በተለይ ባለፉት ሁለት 10 አመታት በዩኒቨርሲቲዎች የሚታዩ የትምርት አሰጣጥ የዳኞች ምልመላና የባለ ስልጣና አጣልቃ ገብነት በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው የሚሾሙ ዳኞች ታማኝነታቸው ለህዝቡ ለሊናቸውና ለገ መንግስቱ መሆን ሲገባው አባል ለሆኑበት የፖለቲካ ድርጅትና ለስርዓቱ በመሆኑ በጅምላ ስልጣናና ሴሚናር መሰጠቱ ሀብትና ጊዜ ተማባከን ያለፈ ምን ለውጥ 
ያመጣል ብሎ ያስባል ወይዘሮ ማዛ ችግር ነበር አለም አንዳንዱ ችግር ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነው አንዳንዱ ችግር ደግሞ ከዳኞች አሻሻም ጋር የተያያዘ ነው አንዳንዱ ደግሞ ከዛም በላይ ነው የትምርት ጥራትን እንደምሳሌ ማንሳት እንችላለን በርግጥ የትምርት ጥራት በእግ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ፕሮግራሞች ወይንም ትምርት ዘርፎች ያለ ችግር ነው ትክክል ነው አገራችን በሁሉም ዘርፍ ብቃት ያለው ባለሙያ ቢኖራት ጥሩ ነው ምክንያቱም ችግሮችን ሁሉ ከበቃ ጋር የተያዙ በመሆናቸው በተለየው ሁኔታ ወዳኝነት ስንመጣ ግን ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነገር ወይንም political orientation ነበረው የዳኞች አመላማል ፈተና አሰጣጥ አመዳደቡ ፖለቲካ የነክክኪ ነበረው ይህንን ስንል ግን ሁሉንም ሳይሆን የተወሰኑትን ብቻ የሚመለከት ነው ዳኛ ሲሹም ጥንቃቄ የተሞላበት ያመራረጥ ሂደት ወይንም ቮቲንግ ፕሮሰስ ያስፈልጋል ምክንያቱም ዳኛ እንደ ማንኛውም ሰራተኛ የሚነሳና የሚባረር አይደለም ነገር ግን ከዚህ በፊት ዳኛ በራሱ የማይተማመን ዳኛ ከኛ ጋር አይቀጥልም የሚልና የተለያዩ አስተያየቶች የሚሰጡበት የሥራ ዘርፍ ነበር ይህንን ደግሞ በዘዴና በጥንቃቄ ይያጣራ ነው በውጪ ሁሉም ዳኞች ሙሰኞች ያቀም ብቃት እንደሌላቸውና መባረር እንዳለባቸው ይወራል ነገር ግን ማን ነው ወይንም ማን ነች ስም ጥቀሱና በማስረጃ አስተግፋችሁ ነገሩን ሲባሉ የሚያቀርብ የለም